Tuh. Bagus kan? Halo guys, jumpa lagi bersama Bahru Channel. Kali ini akan membahas proses pemindahan ikan cupang dari toples kecil ke akuarium. Berhubung baru sekali ini memelihara ikan cupang atau apa? ke akuarium saya masih awam tadi sempat nanya-nanya ke tukang akuarium tentang proses pemindahan ikan cupang dari toples ke akuarium yang nggak besar sih maksudnya cukuplah buat ikan cupang oke pertama kita akan memasukkan pasir ke dalam akuarium tersebut nah ini ada pasir hitam yang agak kasar harganya tadi dibeli 5000 per bungkus ini ada tiga plastik kantong plastik kata abangnya sih cukup tadi oke pernah kita masukkan dulu nih satu bungkus ke dalam akuarium kita masukkan pelan-pelan Nah, sekarang kita masukkan pasir lagi. hasil yang kedua urusan yang kedua kita masukkan pelan-pelan satu lagi yang ketiga nih hitam kayak aspal maksudnya warnanya hitam-hitam itu kita masukkan ke akuarium lalu kita rapatkan ini hasil hasil yang telah dimasukkan ke akuarium tiga bungkus plastik 
5000 tadi per kantong nah di sini kita masukkan air ke akuarium tersebut selanjutnya kita masukkan air ke dalam akuarium pelan-pelan biar pasirnya tidak berantakan kita disiram airnya jadi keruh nanti harus nunggu apa mengendap dulu nih airnya baru bisa dimasukin ikannya kita masukkan kira-kira dia terempat kali ini Sekurang ternyata kita ambil airnya lagi dulu. Nah kita lanjut isi airnya lagi. Oh ya teman. Tapi kenapa perlu ya? Apa pasirnya tadi harus dicuci dulu sebelum dimasukin? Ya maklum ini pemula nih buat saya. Jadi dan pengalaman kalau tadi sih abangnya bilang ikannya harus bisa dimasukin ini kan kebetulan udah malam nih kesana jam 9 jadi bisa dimasukin besok sore apa besok malam lah ya pulang kerja apa-apa tapi lihat kondisi airnya ini udah bening atau belum sedikit-sedikit ada busanya kayung lagi kami cukupin airnya agak perlu ya jadi kita nunggu diendapkan dulu airnya biar cernih biar bisa dimasukin ikan cupangnya oke kita tunggu satu hari baru bisa dimasukin kembang-kembangnya sama ikan cupangnya ke dalam akuarium tersebut nah ini guys akuarium yang baru dikasih air 
tadi di bawahnya tuh ada batu-batu kerikil jadi agak keruh tuh nah ini bunga bunganya kalau yang ini tadi dibeli 5000 yang ini 10000 ini sama nih saran ini 5000 ini 10000 jadi ini tadi beli 1 2 3 4 5 6 7 7 bunga ini bunganya bunga bunga plastik sih bukan bunga asli nah ini ke ikan cupangnya tuh ikan cupangnya di toples kasihan juga sih geraknya ini ikan supang dikasih sama bos bosnya baik hati nih masih ikan ikan cupang apa nih tahu namanya nih. mungkin para pencinta ikan mania lebih tahu nama dari ikan cupang tersebut uh, ini sekarang kita ratain lagi nih pasir-pasirnya tapi enggak rata sama apa, kuyuran air kita ratain biar besok kalau masukin ikan udah rapi Ini kita ratain pakai tangan aja nih pelan-pelan baru kita tunggu airnya biar jernih nah itu akuarium yang telah diisi air ternyata masih keruh dan sedikit berbusa di atasnya coba kita lihat besok airnya bening apa tidak dan busanya itu dari apa kotoran-kotoran pasir apa-apa masalahnya tadi airnya jernih kok bisa airnya jadi berbusa gitu. maklum ini baru pertama kali apa bikin akuarium maksudnya mau inilah akuariumnya biar bagus nah ini bunganya tadi udah dibahas ini lah beli kisaran 5000 yang ini 10000 nah kalau yang ini juga 5000 ini eh, 5000 10000 yang ini 10000 juga ini 10000 yang ini 10000 ini juga 10000 jadi ini bunganya kisaran 1 2 3 4 5 6 6 ada 7 jadi 65000 sama pasir tadi tiga jadi 80000 semuanya bunganya sih kalau dilihat dari atas tampak indah 
karena wangi Ah, ini ikan cupangnya nih. Kita tunggu satu hari satu malam biar endapannya airnya jernih. Baru kita masukkan bunga-bunganya dan ikannya. Nah ini setelah dimasukin air airnya jadi berbusa kira-kira dari apanya ya maksudnya apa dari pengaruh apa pasir itu dikasih air sehingga mengeluarkan busa kita tunggu aja sampai besok malam halo semuanya ini akuarium yang udah di dapin sehari semalam nah, sekarang jam 8 malam ternyata airnya masih keruh tadi sih kata temen batunya harus dicuci dulu sebelum dimasukin kemarin masalahnya batunya langsung dimasukin nggak dicuci dulu jadi keruh bawahnya sih udah agak bening tapi atas-atasnya masih keruh Oke, okay. kita cuci terlebih dahulu batu-batunya. Nah, sekarang kita isi akuariumnya ini dengan air lagi. Ini tadi batunya udah dicuci. aja biar enggak capek keruh juga sih mungkin harus diendepin lagi nih. tapi minimal udah hilang kotoran yang di pasir-pasir itu yang di batu-batu pasir kerikil udah kebening ini Bentar lagi penuh Air ikannya bisa dipindahin
kira-kira tiga perempat lebih lah kalian yang lawan cat ya cukup segitu nah ini airnya udah mending nih pagi hari ini jam acara jam 7 kita masukkan bunga-bunganya nih masukkan ke aquarium pelan-pelan Yeah. 
Kapsok. Aquarium. Tuh, sekarang ikannya nampak lebih leluasa bergerak di aquarium yang lebih besar dari toples tadi. dasar aquarium sela-sela pasir Oh, siripnya nampak ngembang Tuh. Bagus kan Sirapnya Jumpa lagi nih dengan Bahril Channel. Kali ini akan melihat uh, di air akuarium itu ada yang gerak-gerak. Apakah anakan cupang? Apa apa gitu? Buat para cupangnya yang lebih paham dengan dan supang minta sarannya nah itu ada yang gerak-gerak tuh kecil-kecil pas beberapa hari lalu sih ada apa sekumpulan 
busa saya pikir kotoran-kotoran mungkin apakah itu indukan telur-telur dari cupang apa apa Wah, permirsa Ternyata Kan cupangnya mati Oke tuh, kayak Tentang air kan itu ya Yang gerak-gerak lah itu bukan Tindakan ikan cupang Kita Bersihin nih airnya 